வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்சிஆர்டி கிளாஸ் சிக்ஸ் சயின்ஸ் சாப்டர் ஒன் ஃபுட்டு வேர் டஸ் இட் கம் ஃப்ரம் பார்ட் ஒன் பகுதி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபுட்டு வெரைட்டி ஃபுட்டு மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு சோர்சஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அடுத்து நம்ம ஃபுட்டு வெரைட்டி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இன்றைக்கி என்ன சாப்பிட்டீங்க பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு சப்பாத்தியும் எக் கிரேவியும் சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு என்ன சாப்பிட்ருக்காருன்னு பாருங்கள் அவர் இட்லியும் சட்னியும் சாப்பிட்ருக்காருன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ நீங்கள் அதே போல் இன்றைக்கி சாப்பிட்ட ஃபுட்டை நேற்றுக்கு சாப்பிட்ருக்கீங்களா பாருங்கள் அதே போல் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் இன்றைக்கி சாப்பிட்டது நேற்றுக்கும் நேற்றுக்கு சாப்பிட்டது இன்றைக்கும் சாப்பிட்ருக்காரா பாருங்கள் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்காது நேற்றுக்கு நீங்கள் சப்பாத்தி சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பிரெட் அண்ட் ஜாம் சாப்பிட்ருப்பீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு நேற்றுக்கு இட்லி சாப்பிட்ருந்தாருனா இன்றைக்கி பூரியோ மற்றதோ சாப்பிட்ருப்பார் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருது எல்லாரும் எல்லா நாளும் ஒரே ஃபுட்டை சாப்பிட்றது கிடையாது ஒருத்தர் பூரி சாப்பிட்ருப்பார் இன்னொருத்தர் பிஸ்ஸா சாப்பிட்ருப்பார் இன்னொருத்தர் ரைஸ் அண்ட் தால் சாப்பிட்ருப்பார் இதுக்கு என்ன காரணம் வி ஆர் அக்கஸ்டம்டு அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஃபுட்டு சாப்பிட பழகிட்டோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹெல்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி எக்கனாமிக்கு தகுந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட பழகிட்டோம் ஸோ இதனால் என்ன தெரியுதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அதே போல் ஈஸியாகவும் நம்ம கிடைக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து நம்ம ஃபுட் அண்ட் தர் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் என்னென்னு ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் ஒரு பொருள் தேவையானதுக்கு என்னென்ன மூலப்பொருட்கள் தேவையோ அதுதான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரைஸ் குக்கட் அட் ஹோம் எடுத்துக்குவோம் நம்ம அரிசி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சாப்பிட முடியாது அதுக்கு என்னென்ன தேவை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அதாவது இப்போ நம்ம ஃபுட்டு தேவைப்படுறதுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து ஃபுட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ரைஸ் வந்து வாட்டரோடு கலந்துட்டு குக்கரில் பாயில் பண்ணால் நமக்கு அது பாயில்டு ரைஸாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய வகையில் கிடைக்கிது இதே போல் ரொட்டி சப்பாத்திக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோதுமை மாவும் தண்ணியும் தேவைப்படுது இன்க்ரீடியன்ட்ஸாக பருப்பு பருப்பு குழம்புக்கோ இல்லை பருப்பு சாதத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரிசி பருப்பு தண்ணி உப்பு ஆயில் நெய் மசாலா இதெல்லாம் தேவைப்படுது அதே போல் வெஜிடபிள் கறி பண்ணுறதுக்கு காய்கறி உப்பு மசாலா நெய் இதெல்லாம் தேவைப்படுது இட்லி தயார் பண்ணுறதுக்கு அரிசி உளுந்தம்பருப்பு தண்ணி உப்பு இதெல்லாம் தேவைப்படுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபுட் ஐட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது அதனுடைய சோர்ஸை அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் தர் சோர்சஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு பார்த்தோம் அதனுடைய இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து சோர்சஸ் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் அது எங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் அண்டு அனிமல்ஸ் இந்த டேபிளை பாருங்கள் இட்லிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரைஸ் உருத்தால் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் இதில் ரைஸ் உருத்தால் வந்து பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்குது அடுத்து கீரி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் அனிமல்ட்ருந்தையும் ரைஸ் பிளான்ட்டுக்கிட்டேருந்தையும் கிடைக்குது அடுத்து சிக்கன் கறி இதில் சிக்கன் அனிமல்ஸ்ட்ருந்து கிடைக்குது கீ அனிமல்ஸ்ட்ருந்து கிடைக்குது ஆயில் பிளான்ட்ஸ்லேருந்து கிடைக்குது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நமக்கு தேவையான எல்லா ஃபுட்டு சோர்ஸஸும் எதிர அனிமல்ஸில் இருந்தோ அல்லது பிளான்ட்கிட்ட இருந்தோ நமக்கு கிடைக்குது நம்ம ஃபுட்ஸ் ஃப்ரம் பிளான்ட் சோர்சஸ் அண்ட் அனிமல் சோர்சஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் சோர்ஸ் கிரெயின்ஸு சீரியல்ஸ் பல்சஸ் இதெல்லாம் வந்து பிளான்ட் சோர்ஸ் சொல்லலாம் அதோட ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சுகர் ஆயில் இதெல்லாம் வந்து பிளான்ட் சோர்ஸை சேர்ந்தது அடுத்து அனிமல் சோர்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் மீட்டு கறி சிக்கன் ஃபிஷ்ஷு மில்கு எக்கு சீஸ் இதெல்லாம் வந்து அனிமல் சோர்சஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம பார்ட் ஒன்னுடைய சமரி பகுதிக்கு வந்துடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம என்ன சாப்பிட்டோம் ஃப்ரெண்டு என்ன சாப்பிட்டான்னு பார்த்தா ரெண்டு பேருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு தான் பார்த்தோம் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் இன்றைக்கி நம்ம நம்மளும் நம்ம ஃப்ரெண்டோ இன்றைக்கி ஒரு ஃபுட்டும் நேற்றுக்கு ஒரு ஃபுட்டும் சாப்பிட்றோம் அதே போல் டிஃப்ரெண்ட் டேஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதையும் பார்த்தோம் இதனால் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் சாப
ஸோ இந்த மாதிரி அவைலபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அது என்ன ஃபுட்டு தேவையோ அது இமீடியேட்டாக கிடைக்கிறதுனாலையும் நம்ம சாப்பிட்றோம் அடுத்து ஃபுட் அண்ட் தர் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு ஃபுட்டு வந்து டைரெக்டாக நமக்கு சாப்பிட முடியுமானா முடியாது அரிசி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அரிசி அப்படியே சாப்பிட்டு பழக்கப்படலை அதை வந்து குக்கரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி பாயில் பண்ணி தான் சாப்பிட்றோம் ஸோ அந்த அரிசி சாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அரிசியும் தண்ணியும் தான் இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் அதே போல் ரொட்டிக்கு டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் தாலுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரைஸுக்கு வந்து ரைஸ் சாதத்துக்கு வந்து ரைஸும் வாட்டரும் ரொட்டிக்கு வந்து மாவும் தண்ணியும் தாலுக்கு வந்துட்டு பருப்பும் ஸ்பைசஸ் ஆயில் இதெல்லாம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து வந்து சோர்சஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபுட்டு பண்ணுறோம் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எங்கெங்கேருந்து கிடைக்குது அதனுடைய சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து எதர் பிளான்ட்ஸ்லேருந்தோ அல்லது அனிமல்ஸ்லேருந்தோ தான் கிடைக்குது So we came to the end of part 1. The remaining part is going to be added to the next part. Thanks for watching. Nandri Valga Valamudan.